Hello students, welcome to Hello Drop Classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss effect of change of pressure on different states of matter. We have already discussed effect of temperature on different states of matter and today we will discuss effect of change of pressure. Okay, so let's start. Uh, हमने जो पढ़ा है basically वो ये पढ़ा है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेसिस होते हैं वो गैसियस स्टेज में काफ़ी हाई होते हैं मीन्स उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस काफ़ी होने की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गैसियस स्टेट में बहुत ही कम होते हैं मीन्स नेगलेजिबल होते हैं और जैसे जैसे हम गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट की साइड चलते हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेसिस क्या होते हैं कम होते हैं और फोर्सेज क्या होते हैं इनक्रीज होते हैं सिमिलरली As we move from liquid to solid state, the interparticle spaces become less and the interparticle forces of attraction becomes more. Okay? तो इतना हमने पढ़ चुके हैं तो जैसे जैसे अब इफेक्ट का क्या प्रेशर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है आपके स्टेट्स ऑफ मैटर पर मीन्स गैसियस लिक्विड और सॉलिड स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया जाता है गैसियस स्टेट पर तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में और अगर ओवर प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं सॉलिड में ठीक है प्रेशर की जो यूनिट होती है उसे हम शॉर्ट में ए से डिनोर करते हैं ए टी एटमोसफेरिक प्रेशर वो प्रेशर जो एयर एटमोसफेरिक एयर जो है डेवलप करती है किसी भी स्टेट uh, पर उसे हम एटमोसफेरिक प्रेशर बोलते हैं ओके okay? और इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है और सी लेवल पर हमारे यहाँ जो देखी जाती है वो सी लेवल पर देखी जाती है सी लेवल पर इसकी वैल्यू वन ए होती है ओके okay? और जैसे जैसे हम सी uh, से अबाउ लेवल पर जाते हैं तो एटमोसफेरिक प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी मैंने आपको यूनिट बताई ए और इसी की यूनिट होती है बार या पास्कल भी इसी की यूनिट होती है तो यहाँ पर मैंने यूनिट्स नोट की हैं कि वन ए टी एम इज इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो वन टेन टू दावर फाइव पास्कल और वन बार इज इक्वल्स टू वन इंटू टेन टू दावर फाइव पास्कल और वन बार इज इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो वन ए टी एम ओके तो प्रेशर क्या होता है जो किसी भी एरिया पर उसकी यूनिट लेंथ पर फोर्स डेवलप होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं ठीक है मीन्स प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया यूनिट एरिया पर जो फोर्स डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्रेशर ठीक है तो प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है प्रेशर की वैल्यू को समझाने के लिए कि सपोज आपके पास एक पिस्टन है और पिस्टन में उसमें नीचे यहाँ पर गैस भरी हुई है तो जैसे जैसे सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो पिस्टन को जैसे हम ऊपर से प्रेशराइज करते हैं तो गैस क्या हो जाती है लिक्विफाइड होनी स्टार्ट हो जाती है मीन्स वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि क्या होता है कि उसके इंटर पार्टिकल स्पेसिस क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके इंक्रीज हो जाते हैं जिससे वो धीरे धीरे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और जब हम फर्दर उसमें और प्रेशर डेवलप करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट में ठीक है तो इस तरीके से प्रेशर की जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसिस कम होती हैं और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं ठीक है और प्रेशर से फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं किसी भी सब्सटेंस uh, का तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज हो जाता है प्रेशर इंक्रीज करने पर ठीक है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसी का ही अपोजिट हो जाएगा अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है यही रीज़न है जो फूड uh, हम uh, कुकिंग फूड कुकिंग करते हैं फूड्स की तो वो क्या होते हैं माउंटेन पर ज़्यादा टाइम लेते हैं और प्रेशर कुकर में उसमें कम टाइम लगता है क्योंकि माउंटेन पर क्या है प्रेशर कम है ठीक है तो प्रेशर कुकर में उसमें कम टाइम लगता है क्योंकि प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज है क्लियर तो यही उसका रीज़न है जब जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड गैस में ओके जैसे कि हमने बहुत सारी गैसेस यहाँ पर नोट की है अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये इजीली रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है लिक्विफाई हो जाती है क्लियर तो 
बेसिकली जब आपको किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हमें दो कंडीशन अप्लाई करनी होगी प्रेशर को हमें क्या करना होगा इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर को रिड्यूस मतलब टेम्परेचर कम करना होगा ये दोनों एक साथ होंगी तो आपकी गैस जो है लिक्विड फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होगी और फिर वो सॉलिड स्टेट में भी इजिली कन्वर्ट हो सकती है ओके तो जैसे कि आपने फिगर में यहाँ देखा है तो सेम इसी तरीके से होगी ओके नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन दिखाई है तीन स्टेट्स के बीच में कि जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कैसे होता है जब सॉलिड की आप सॉलिड को आप मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड को दोबारा से फ्रीज करते हैं ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है सिमिलरली लिक्विड का वेपराइजेशन मतलब उसे गर्म करते हैं वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें वापस लिक्विड में ओके अगर आपको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना हो या गैस से सॉलिड में तो उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो प्रीवियस पार्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ सब्लिमेशन सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में और गैस को जब आप ठंडा करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में ओके तो इस तरीके से हमने देखा कि गैसियस स्टेट में जब वॉल्यूम चेंज होता है गैसियस स्टेट से आप लिक्विड स्टेट में आते हैं तो उसमें वॉल्यूम में काफ़ी चेंज होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स काफ़ी सेपरेट होते हैं लेकिन जैसे आप लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो वॉल्यूम में इतना डिफरेंस नहीं होता है जितना कि गैस से लिक्विड स्टेट में आने पर होता है क्यों क्योंकि लिक्विड की जो इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसीज है वो ऑलरेडी बहुत कम है हाँ इतना कम नहीं है जितना कि सॉलिड में होती है बट जैसे ही आप लिक्विड को और प्रेशराइज करते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बट उसके वॉल्यूम में इतना खास डिफरेंस नहीं आता है जितना कि आपका गैस या गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने पर आता है ओके okay? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेसी जो होते हैं लिक्विड्स में वो ऑलरेडी बहुत ही मिनिमम होते हैं ओके okay? यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एक ड्राई आइस का ड्राई आइस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो या किसी टी वी शोज में देखा हो रियलिटी शो में तो वो जो फ्लोर पर वाइट कलर की फ्यूम्स दिखाई देती हैं वो ड्राई आइस की होती है ड्राई आइस को क्या है कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम ठंडा करते हैं हाई प्रेशर पर और डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं ठीक है तो ड्राई आइस को हाई प्रेशर पर हम क्या कर देते हैं कंटेन कर लेते हैं किसी भी कंटेनर में और जब हम उस पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और जब हम उसे का प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस स्टेट में जिससे कि हम यूज़ करते हैं जैसे कि आपने मैंने अभी एग्जाम्पल दिया मूवीज़ में या टी शोज में फ्लोर पर यूज़ की जाती है वो हार्मफुल नहीं होती है ठीक है और ना ही वो फ्लोर के सरफेस को गीला करती है ठीक है वो केवल फ्यूम्स की फॉर्म में रहती है तो इस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं ये एग्जांपल हमारा सब्लिमेशन का ही था ओके और भी एग्जांपल है जैसे कि कंपाउंड से हमारे अमोनियम क्लोराइड है एंथ्रासन है नेफ्थलिन बोल्स है कैम्फर है ये सभी सब्लिमेशन शो करते हैं ओके तो आई होप आपको प्रेशर की जो इफेक्ट है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पर वो इजीली क्लियर हो चुका होगा ओके इससे प्रीवियस पार्ट में हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करा था तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो चुके होंगे ओके स्टूडेंट्स होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग